你是不是疯了？欧长林是你什么人？他管过你吗？他喂过你一口饭，喂过你一口水吗？把你养大的人在这躺着呢，你都不管林叔，你，你去救欧长林，你是不是疯了啊？为什么？为了钱是吗？肯定是为了钱的。你不就是想要当个婊子又立牌坊吗？你真豁得出去啊！比我都狠！你就为了点钱，你为了点钱，你连肾都可以不要。因为我真佩服你，你真的太厉害，太厉害了！你清醒点了没有？对不起，对不起，对不起，对不起啊，小白，对不起，是我辜负你，是我的错，是我辜负你的林叔，我求求你再给我一次机会，让我回来，让我回来照顾你，照顾林叔。你要相信我，从来没对你变过心，我从来不想离开你，我从来没有爱过欧瑞，从来没有爱过他，我只爱你一个人。相信我，小雅，你要相信我，小雅。你要把身给欧长林，你要把身给他，你给他，你怎么？啊！我已经做决定了，谁也拦不了我。你别在这儿闹了，走，走，走，出去，出去，出去！你是不是这样？他干过多少坏事？他干了多少坏事？他现在躺在床上是天要收的，天要收的。你，你为什么要跟天作对呢？你啊，陈哲，你现在变得太恐怖了。你怎么能说出这样的话？你现在真的是不可理喻。我不可理喻。你是不知道欧长林干过些什么，是吗？你要是不知道，可以。你不知道，我现在全部告诉你。没有，你告诉我。每一个人都有犯错过的时候，每一个人有改过自新的权利。他后悔了，陈哲，你看看你，真的，你看看你自己，我，我真的已经不认识你了。你现在，你误入歧途，你走火入魔了，你知道吗？我求求你，你能不能醒一醒？你醒过来好吗？我醒着呢，我醒着呢，我一点也不清醒。是你走火入魔了，你知道吗？啊！你一直以来把自己标榜的太善良了，你现在，你现在已经脱不掉了，你知道吗？现在所有人都知道你林美雅善良，你不会拒绝，所以欧阳才利用你，欧阳才是最自私的那个。欧长林他也是在利用你，他就是知道你不会拒绝，你会去救他，你会去救他，他才来找你的。因为他们都想利用你，只有我对你好，只有我对你好。小雅，真的是我在为你考虑，只有我在为你想啊！我在为你想，我在为你想，你听到没有？你听到没有没有？我在为你，我真的在为你好，看不懂吗？最后一次警告，再敢骚扰林美雅，别怪我对你不客气。还站着干什么？等我送你吗？哎呀，对不起，滚，滚！没事，没事，啊，他走了。伤着你没有？没事，我回来了啊。对不起，我来晚了。别害怕，别怕，别害怕，有我在，别怕。虚伪，刚无所谓。
，被冷眼嘲笑也会全身而退。小丑般过活的人啊，太狼狈。不可能，麻木的眼睛啊，是他黑暗的空间里独，小瑞的亲生父亲。渔民，他是 A 型血。爸，你来这儿干嘛呀你？你别叫我爸。躺在床上这个才是你爸，我什么都不是，我只是个劳改生当犯，一个废物，一个穷光蛋。脱下负罪，一丝的温。满腔颤抖，击溃满世界的黑暗。你能不能替我照顾梅阳？那我现在在干什么呢？我难道不是在照顾他吗？我是说，这一辈子，你愿不愿意？用尽你的后半生，让我更痛彻这心扉，让他幸福。一开始站错了队，我选择半途而废，在你面前。他是我痛不欲生的妹妹。忏悔。脱下负罪，一丝的温暖将颤抖击溃，满世界的陪你折光。爸，人生那么短暂，我们好不容易才能重聚。您在我心里依然是那个慈爱善良的好爸爸，所以我不希望看着仇恨继续折磨你。我还想好好的孝敬你，你能给我这个机会吗？你来干什么？你这么看着我干什么？哎，你有事没事？这烟都是你抽的。
。若楠她怎么样了？她已经醒了。那我去看看她。哎，你还是先别进去了，她现在谁也不想见。我跟你说的那些话，你不该告诉黎东的。黎东一股脑的什么都跟若楠说了，还狠狠的拒绝了他。若楠自尊心强，他觉得特别丢人，所以你还是别见他。他的伤需要静养，你让他再缓缓。对不起，你跟我说的话，我真的没有告诉别人。是我处理事情不妥当，考虑的不周全，好心办了坏事。麻烦你，帮我转达若楠，我真的不是故意的。希望他能原谅我。我还没得到他的原谅呢，我就是得到他的指令，就是把门给看好。他现在谁都不想见。欧叔叔的事我都没敢告诉他。我只是跟他说，欧叔叔也做了手术，在隔壁病房养伤了。好，他这边有任何情况，你随时告诉我。你也要好好养伤，那我就不打扰了。没眼。你爸，他想见你，你去看看他吧。你去吧小雨，爸爸是一个将死的人了，我绝对不能要你的肾，爸爸。对不起你，本来亏欠你的，我都已经还不上了，不能临了临了了，还要你的一个肾，那样我无论如何也不能原谅我自己。美伢，爸想见你妈妈了，我真的想见她了，就让我去吧，否则你妈妈她在下面。都不会饶了，饶了我的。您别说话了，您别说话了，我我知道您想说什么，我心里全明白。您别着急，我心里知道，您不欠我什么，什么也不欠我们的。您之所以没有养育我们，是因为。您根本就不知道这个世界上还有我和若楠的存在，我心里明白。如果您知道，您一定会去孤儿院找我的。您
您什么也别想，踏踏实实的就在这儿养着病。很快，很快我们两个就要一起做手术了。手术做完以后，就一切都好了，您就健健康康的了。我这么做，不是因为您给了我生命，还有那么多爱您的人，我们大家。都希望您能够健康的活下去。我对不起，你们姐妹俩。我对不起，你妈妈。过来，孩子。让妈妈。好看看你，你要记住爸爸的样子，我也要记住你的样子，别忘了我，好吗？您别乱想，您不会有事的，真的。梅儿，爸爸求你一件事，一定要答应我。你叫我一声爸爸，就叫一声。事的，真的，您不会有事的。爸爸好多了，你去吧。好，那您好好休息，什么也不要想，好好休息。明天一大早，我就过来看你。我就先回去了。
家。老刘家馄饨，啊，我这么多年了还开着呢，哎呀，不容易啊。少了。您现在是欧氏集团的董事长，我一个劳改犯，哪敢找您呢？对不起你的母亲。陛下，原谅我了，小人。
的，有个事儿，我思前想后，我觉得还是应该跟你说一声，因为这事儿吧，有点大。到底怎么了？你赶紧说。就是你知道之后啊，不能太难过，太难过的话，对伤口恢复不好。你怎么那么多废话呀？你到底说不说？我欧叔叔走了。欧叔叔本来要做肾脏移植手术的，但是他知道林美雅要把肾给他，他怕连累林美雅，也得去把自己的氧气管给拔了。等护士赶来的时候，欧叔叔已经走了。没抢救过来。如果那天我没打架，我就不会来派出所接我，他就会好好的。出现在欧阳的订婚宴上，他就不会出车祸，更不会死。都怪我，难这不怪你，跟你没关系，这都怪我。要不是我发现电去找林雅，让他把于东让给你，于东就不会跟你说那些，你就不会心情不好去酒吧。就是个灾星，我身边的人都没有好下场。怎么能这么想呢？那我呢？我是靠在你最近的那个人，你看看我，我没事啊，我挺好的呀。
别太难过了。这辈子就这么过去了，你终于可以永远的陪着你的杜小月在一起了。小月，你要是在下面碰见常林，别再跟他斗气了，好好的跟他过日子。他从来没爱过，他这几十年没有一天不想着你，我们俩。多就是个亲戚，我们的婚姻只是做做样子罢了。现在好了，就剩我一个人了，我终于可以把那两张床变成一张床。唉，小月，我怎么都是寂寞。我倒是挺留恋那个时候我们无话不谈的日子，在下面等着，到时候再续。咱们也算是结伴同行，谁也不欠谁的。小妹子，别再见。对不起啊，叔叔。你还记得小时候我缠着您，让您教我做菜吗？你问我为什么？跟我说，别的孩子都喜欢打打游戏啊，学学画画啊，怎么这孩子就喜欢做饭呢？我那会儿没告诉你，是因为我本来想做到了之后再跟您说的。我那小雅就是孤儿。从小没爹没妈的，被人欺负都习惯了。后来他运气好，您收养了他，我也跟着沾光。我就记得第一次，小雅带我们回咱们那大排档的时候，您过来跟我打了个招呼，然后就回去忙
我跟小雅边做功课边看着你，忙前忙后的，我就在想，我天下怎么会有一个人能让这么多人喜欢他？每个客人来，都是开开心心来，快快乐乐的走。我那会儿想，肯定是因为您做饭特别好吃，所以我才老缠着你，让你教我做饭。但是我现在长大了，饭也做好了。还是没人喜欢。现在想想，他们喜欢你不是因为你做饭好，是因为你善良，你待人真诚，因为你是个好人。小雅把他做到，我没有，我怎么就把自己活成这么个样子？好人，你是好人，你就当帮帮我好了，你就当帮帮我，你成全我，我会照顾好小雅，我会照顾好大家，你放心，你放心，对不起，对不起，叔叔，对。喂，美雅，你爸他醒了。美雅，怎么了？
。没事的，你呀、啊、要多注意休息。小雅，爸，小雅，爸爸拖累你，是爸爸不好，是爸爸不好，让他感情受怕。根据 CT 显示啊，头部淤血已经完全清除了，剩下的就是静养、观察、恢复。总体来说，情况是非常乐观的。<笑>这都是我们应该做的。记得咱们最后一次吗？什么意思啊？欧阳，可能是你要我走。齐云，你开什么玩笑？我没有跟你开玩笑。之前我也一直以为欧阳是我跟常林的，直到前两天。我才知道欧阳的血型是 A 型，可是我跟常林的血型是不可能生出 A 型血的孩子，只有你是 A 型血，那就是我们最后的那次有了欧阳。之前去过你的店里是吧？这些都是你抽的回缸里拿了一支你抽过的烟头，已经送到鉴定中心了。结果出来，告诉你，常林留下了遗嘱，他把一半的财产留给了我，另一半。他平均分了四份，留给了欧阳、欧瑞、林美雅和杜若楠。另外，他把他三环一处房产和一千万现金留给了你。过两天律师就会找你，而且他在遗嘱里面特别强调，希望。更得到你的谅解，他倒挺大方，可是我永远不会谅解他。一鸣
不要是你的儿子。张明婷，你养了二十多年，而且他现在已经是欧氏集团的董事长了，你也应该如愿了。这个仇，也应该报了吧。小杨，这段时间真的是委屈你了。爸，嗯，谢谢你，谢谢你没有抛弃我。你这孩子说什么傻话呢？爸爸怎么可能抛弃你呢？你知道，爸爸和你这段时间，满脑子想的是什么吗？我就是担心啊，我的宝贝女儿过得好不好。担心我的宝贝女儿会不会受人欺负啊？我还担心我宝贝女儿一个人怎么过呀？我就这么担心来啊，担心去的，哎，我就给醒过来了。爸，听您这么一说，我觉得做一个不让人省心的女儿还是挺好的。你说什么呢？你怎么不省心啊？爸爸在世界上还能怎么能找到比你更省心的女儿啊？哎，你还说咱们家房子没了，还有大排档，要不是小黎叔，大排档也没了。哎，这怎么能怪你呢？爸爸虽然昏迷，可我心里跟明镜似的。你怎么做，都是为了给爸爸治病。这要是我不省心啊！我最不省心的就是爸爸了，真是拖累你了。爸爸。能醒过来真的太好了，终于又能听到你跟我说话，又能听到你唠叨我了。小杨。起了。其实啊，爸爸在去孤儿院抱你的时候就知道，你是欧长林跟杜小爷的女儿。这么多年了，我一直瞒着你，没有告诉你真相。你你你不会生爸爸的气吧？我知道。你都是为了我好，真没想到，等我再醒来的时候，长林已经没了。掉下去了呢。那那那,那天妈妈就是喝多了。我记得从那个卫生间出来的时候啊，我怎么就稀里糊涂，怎么就走到露台上去了？结果呢，我这酒劲儿就上来了。我想，索性啊，就坐在这个露台上，行饮酒，吹吹风。结果一不小心我就掉下去了。我，你看我说什么来着？我早就说了，让你少喝酒，少喝酒，你就是不听。爸爸一定听你的话。从今往后不喝酒了，真的，再不喝了，再也不许喝了。我发誓，再不喝了。
你小心，你小心帮我吧，小心，小心。请问是欧阳先生吗？你的检验报告出来了，谢谢啊当年的恩怨我都听说了。其实你们每个人都有错，但是你们每一个人，也都以各自不同的方式受到了应有的惩罚。我爸虽然事业成功，也看似儿女双全、幸福美满，但是他跟我妈，早就已经貌合神离。我姐一直认为我爸对我偏心，所以很长一段时间以来，他跟我爸都有着很深的隔阂。我呢，也从来没让他省心过，总是世界各地的去玩去耍，他根本见不到我，我也不想跟他交流。在家里陪伴他最长时间的就是我妈，可是他成天酒不离身，永远都是醉着的。有时候我爸想跟他聊聊天、说说话，但是我妈总是阴阳怪气的，说不了两句就吵起来了，所以家里总是冷冰冰的。
我爸总是一个人，孤独的坐在客厅的沙发上，有时候一坐就是一宿。到头来，自己养育了二十多年的儿子，既然也不是自己亲生的。虽然他现在也有一对亲生女儿，但是人生都已经快走到尽头了。他才找到他们。这么来看，他难道不是也是在坐牢吗？而且是终身监禁。孩子，啊。你这一辈子只有一个父亲，叫欧长礼。我不配做你的父亲。千万不要像我们这两个老东西这样，做生意要讲究诚实守信，对朋友要肝胆相照，对爱人要一心一意，对孩子一定要尽职尽责，长久陪伴。记住这几点。没什么事儿，就别来找我了。为什么？亲手给米娅做的爱心桌没你份儿，小气鬼！虽然你的亲老丈人去世了，可是你的另一位老丈人却奇迹般的醒过来了，这对于林美雅来说，多多少少也算是一种安慰吧。八字没一撇的事，能不能管住你那张嘴？别成天老丈人老丈人，要不要你？你还真时尚了。不过，谁要是摊上你这么一位女婿，那也真是八辈子修来的福分了。嗯，这话没毛病，你哥生来就是优秀。<笑>行了，看在你夸我的份上，哥奖励你一把，就让你尝一小口，看看咸辣还是淡。你还加什么的来？烫的舌头慢点。不烫不烫，慢点慢点。嗯。怎么样，咸了淡了？不咸不淡，正正好。你微微，你知道吗？你没别的本事，吃你是一流的。嗯，快给我来一碗。嗯，半碗，一碗，半碗，一碗，半碗，好好一碗。哎呀，慢点吃，别烫着，烫，吹一吹啊。我跟你说，你就沾美雅的福分吧。这碗粥熬了两个小时。嗯。欧阳，你知道
。为什么思雨妈妈走了这么多年，我还依然带着这枚婚戒吗？那是为了纪念思雨的妈妈，更是对我们之间爱情诺言的信守，知道吗？对不起，徐伯伯。我没有信守我的诺言。我知道我做这个决定会造成什么样的后果，但是我依然会这么做。我不能娶思雨。思雨是个好女孩，她应该得到一份百分之百的爱。但是我做不到这一点。我真的不想耽误思雨，我希望她能幸福。抱歉，徐宝宝，我今天来是向您请罪的。好，我们今天不谈爱情，我只谈人。我觉得你不是一个过河拆桥的人，正是因为我和你父亲这么多年的交情，也是因为思雨真心的喜欢你，我才决定注资你毛氏。把你扶到了董事长的位置，可现在呢，一切太平了，你就过河拆桥。如果你爸爸还活着的话，他能同意吗？欧阳，我希望这件事情，你要慎重的考虑一下。对不起，思雨，不怕你笑话。我刚刚知道，我其实不是我爸的亲生儿子。你说什么？不是我伯伯的亲生儿子。前两天我爸做神医治的时候，我想给他我的肾，但是匹配不成功。其实我姐的亲生父亲也是我的亲生父亲。那这么说，你跟林美雅没有血缘关系？是吗？是。那这么说，你要跟林美雅重新在一起了。
你再试一下可以吗？我们俩真的就不可能在一起了吗？对不起，思雨，我不要听你说对不起。你就是林美雅的哥哥，你疯了吗，欧阳？你为了跟林美雅在一起，就否定跟欧伯伯的关系？你跟林美雅是兄妹。思雨，你别这样好吗？思雨，你冷静一点。你答应过要跟我在一起，你为什么要这样对我？为什么？我真的尽力了，也努力了，但是我发现我做不到。我不想欺骗你，更不想欺骗自己。但是作为朋友，我真心希望你能得到一份完美的幸福。但那个人不是我，对不起，思雨。就没事了，我告诉你，林志给我醒了。他醒了又怎么样？你想，咱还真开啊！你是不是觉得他不会去报案？我告诉你，他现在不去报案，是因为他刚醒，脑子没转过来。等他缓过来，他去报案了，我们俩都完了。是你害他的啊！不是我，不是我要害他，我要救他的。你让我松的手，你怂恿着我，你害我。没有邪念，谁怂恿得了你啊？你有事没事？没事，请你离开。你给我听好了啊，是你啊，你好不容易才从监狱里被放出来的啊！只要林志国反应过来，去公安局报案，我们一起完蛋，一起完蛋。别怪我没提醒你。